wafat wa bibi Khadija tumechagua kuzungumza juu ya haki za wanawake katika Uislamu na tukasema kwamba kuzielewa vizuri haki za wanawake katika Uislamu kwanza tuelewe Uislamu ni nini na kwamba kama Waislamu sisi hatuna nafasi ya kuchagua sehemu fulani tu tunayoitaka ya Uislamu na tukaiacha sehemu nyingine tukasema jinsi gani basiokuwa Waislamu wamejaribu kututoa katika Uislamu kwa kutupa mifumo yani systems ambazo si mifumo ya Kiislamu tukataja maneno yaliyosemwa na waziri mkuu wa Uingereza Gladstone na vile vile maneno yaliyoandikwa katika insha ya elimu ya India ya Makole kisha tukasema tutaendelea leo inshaallah taala na somo hili hili la haki za wanawake katika Uislamu sasa tunapozungumza haki za wanawake katika Uislamu tunakusudia kuangalia nini Uislamu umempa mwanamke when we speak of women's rights in Islam we are essentially speaking of what Islam has offered women in the form of their rights hili ndilo jambo muhimu atakatulielewe na uislamu kwamba ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndivyo tunavyoamini sisi sote kwamba uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo tuwazungumza Mungu amewapa haki gani wanawake kama ambavyo tukizungumza haki za mwanamke katika Uislamu tuwazungumza Uislamu umempa nini mwanamke na tunapozungumzia Uislamu kama dini ya Mwenyezi Mungu tunakuwa kwa hivyo tunamzungumza tunazungumza Mwenyezi Mungu amempa mwanamke haki gani just as we speak of Islam offer to the women in the form of rights Islam being Allah's religion we are essentially speaking of what Allah subhanahu wa ta'ala has offered women in the form of rights so what rights has Allah subhanahu wa ta'ala given women in Islam na yote haya kuweza kuyaelewa vizuri kuweza kuelewa mwanamke amepewa haki gani na Mwenyezi Mungu na kuelewa mwanamume amepewa haki gani na Mwenyezi Mungu msingi wake ni kujua kwa nini Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamume kwa nini Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamke kujua Mwenyezi Mungu katika kumuumba mwanamke amemwekea kazi gani na kwa mwanamume amemwekea kazi gani Tukielewa mwanamume ameumbiwa kazi gani na mwanamke ameumbiwa kazi gani tutaweza kuelewa dhauri ya mwanamke na mwanamume katika mujtama wa Kiislamu tuelewe Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamke amempa functions gani what functions is Allah kept aside for the woman and what functions he has kept aside for the men and only then would we know their respective roles in men's society katika jamii ya binadamu ndipo tutakapoelewa tukijua kazi gani mwanamke atafanya 
na kutokana na kujua kazi gani mwanamume atafanya na kazi gani mwanamke atafanya ndipo tutakapoweza kuona je wameandaliwa kufanya kazi hizo wameandaliwa kufanya kazi hizo wamejengwa kwa namna ambayo wataweza kufanya kazi hizo walizowekewa if Allah subhanahu wa ta'ala has assigned certain functions for the ladies and certain functions for the men do their structures the structure of the man and the structure of the, man, the woman relate to the functions which Allah subhanahu wa ta'ala has assigned for them if they do not they will not be able to perform the functions kept aside for themselves for them kama mwanamke hakuumbiwa kuweza kufanya kazi alizowekewa na Mwenyezi Mungu hataweza kuzifanya kama mwanamume hakuungwa kuweza kuzifanya kazi alizowekewa na Mwenyezi Mungu hataweza kuzifanya kwa maneno mengine kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea mwanamke kazi fulani na mwanamume kazi fulani ni muhali mwanamke kuweza kuzifanya kazi za mwanamume na ni muhali mwanamume kuweza kuzifanya kazi za mwanamke ila kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewekea kazi moja kwa pamoja ya wote wawili It's impossible for men to perform the function of a woman which is specifically hers just as it is impossible for the woman to perform the functions of a man because the structure of a woman the anatomy of the woman and the anatomy of the man are different except for the functions that are common to both na hili ni jambo makul kila mtu akubali kwamba ni kitu ambacho ni makul tuchukue mifano miwili mitatu tuweze kuelewa kabla ya kuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba mkono alikuwa ameuumba mkono ufanye kazi fulani alichauwekea mkono kazi fulani na alipoumba mguu kauumba mguu ufanye kazi fulani kazi ya mguu sio kazi ya mkono kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuumba mkono ameuumba ameupa sifa za kuweza kufanya kazi aliyokusudia ifanywe na mkono na mguu ameuumba kwa namna ambayo utaweza kufanya kazi uliokusudiwa mguu kufanya. Sasa kwa sababu mkono mathala Mwenyezi Mungu ameumba kushikia kitu, kukamatia kitu. Kitu ambacho kidogo sana amekifanya. Amehakikisha kwamba kidole cha gumba kitakuwa mbali na vidole vingine vine. kwa sababu kama kidole cha gumba hakikuwekwa kando na vidole vingine fikiria we ungekamata vipi kisu ukatia nyama fikiria ungeshika vipi kalamu kuandikia fikiria ungeshikia vipi jembe kulimia kama ilikuwa vidole vya mkono vimewekwa kama vidole vya mguu sasa kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa ajua kwa kuwa mkono utafanya kazi fulani ameupa anatomy ameupa mjengo huu mkono ambao utaweza kufanya kazi ambazo Mwenyezi Mungu amekusudia zifanywe na mkono na kwa sababu mguu ameuwekea uende ukanyagie na uendee utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye mguu ametia mvuvu ni sehemu ambayo imepinda hapa ambao bila ya sehemu hii usingekuwa na balance wewe ungekuwa ni kama sanamu anaichoa anachongwa akisimamishwa 
mwangalie samaa sanamu kwa sababu mguu wake hauna mvungu wa kufanya anatomia ya binadamu mwangalie huwezi kusimama ukisukuma waanguka bin adam mwenyezi mungu amemtilia vitu vidogo amevibadilisha kiasi lakini vina maana amevifanya vile ili viweze kufanya kazi iliyokusudiwa kama Mwenyezi Mungu angefanya mkono kama mguu usingeweza kufanya kazi yake mkono. Huu ni mfano mmoja ambao tumeweka. Mfano mwingine. Wakati wa vita vya ulimwengu vilivyokuwa vipigwa jangwani. Wazungu walikuwa wakitumia magari Magari yanahitajia maji katika jumla ya vitu vinavyohitajiwa petroli upepo nini lakini na maji yahitajiwa na vita vya mwanzo vilikuwa vingi vikipiganwa katika jangwa la Sahara jangwani hakuna maji kwa hivyo kuna tatizo la magari kupata maji na kuendelea Hitler alikuwa dikteta wa Ujerumani akatoa amri lazima kutengenezwe gari ambayo haihitaji maji ikatengenezwa Volkswagen ambayo ni gari ambayo haihitaji maji kwa nini kwa sababu iweze kutumika katika jangwa ambapo kuna matatizo ya maji lakini ili Volkswagen iweze kwenda bila ya maji wataka kusema kwamba engine ya Volkswagen ni sawa na engine inayohitaji ya maji lazima kutakuwa na mabadiliko fulani inawezesha Volkswagen engine yake kwenda bila ya maji na ambayo haiwezeshi engine ya gari nyingine kwenda bila ya maji. Sasa ile function ya Volkswagen imedetermine structure ya Volkswagen. The function of the instrument has determined the structure of the instrument. Equally if you want to have a car that would not sink in the mud you need a four wheel drive car ukipeleka gari ya kawaida kwenye matope itakwama na utashindwa kuitoa kwa hivyo unahitajia gari ambayo itatoka kwenye matope sasa wanaambia kwamba gari utakaotoka kwenye matope na gari ambayo haiwezi kutoka kwenye matope zimejengwa namna moja utakuta kwamba lazima kuwe na tofauti katika structure four wheel drive itakuwa imeundwa tofauti na two wheel drive kwa sababu kila moja imefikiriwa mwisho itataka ifanye kazi gani sasa yule ambaye amedetermine yule manufacturer ambaye amedetermine gari hii isikwame kwenye matope ameitengeneza kwa namna ambayo haitakwama kwenye matope na ile ambayo haitatumika kwenye matope ameidesign kwa namna ambayo haita kuwa sawa na ile ambayo haikwame kwenye matope sasa hii ni mifano ambayo naitoa tuweze kuelewa kwamba yule anayeunda chombo anakifikiria mwanzo yeye ametangulia kuelewa kitatumika kwa kazi gani he must have that full knowledge of the ultimate purpose of the instrument he has designed architect akitaka kujenga nyumba architect huwa ameingia nyumba yako kabla ya wewe kuwa umeingia lazima yeye aingie hajaijenga 
vile utamwambia unayohitajia atakupangia kwa namna ile ambayo yeye atakuwa tayari kama ambaye ameshaingia ile nyumba sasa design utakaopewa wewe nyumba itachukuana na yale mahitajio yako na ndipo hapa masalan kwa muislamu kama atachorewa nyumba na mchoraji ambaye haelewi mahitajio ya muislamu hata kama ni muislamu even if the architect is a muslim if he does not understand what the requirements of islam are as far as an accommodation is concerned he will design your house in a manner that it will negate all the islamic requirements atakuundia atakutorea michoro ya nyumba ambayo atakuwekea choo umelekea kibla kwa sababu haelewi yeye kama architect wewe utakayetumia nyumba ile ni muislamu na uislamu unakukataza ukienda haja kulekea kibla kwa hivyo asinge kuchorea nyumba yako ukawa utalekea kibla na akikuchorea nyumba yako kama utalekea kibla kila ukienda haja atakuwa amekulazimisha kumwaasi Mwenyezi Mungu kila ukienda haja and these are the values i was speaking of last night these are the values za muislam kwa mtu mwingine it doesn't matter which way you face when you go to the toilet lakini to you as a muslim huwezi kulekea kibla kwa hivyo lazima umkosoe yule architect wako hiki choo kitengeneze kwa namna ambayo mimi sitalekea kibla sasa yale mahitajio yako ya mwisho ndio yanakuendesha wewe ukapanga chombo chako kitatimiza vipi yale mahitajio yako sasa kimsingi yatakuweko mambo yale yale gari kimsingi mashinari yafanya kazi namna moja kuna mambo basic katika nje ya motoka ni yale yale lakini kidogo zile hitlafu ambazo zitakuweko katika matumizi ya gari mata gari ya gear ya, 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 ya four wheel drive na gari ya two wheel drive kutakuwa na tofauti katika kutengenezwa kwa gear lakini magurudumu ni mane yale yale brake ni zile zile clutch ni zile zile lakini gear box kutakuwa na tofauti kwa sababu gani kwa sababu ile gari umekusudia kuitumia kwa kazi fulani ukitazama vile vile ndege ambayo itaruka kwenda juu na spaceship ambayo itakwenda mwezini na kwenda nyota nyingine zote zitakwenda angani lakini moja itakuwa bado iko hapa hapa angani ambapo force of gravity yataivuta nyingine itatoka kwenye force of gravity itaingia kwenye centrifugal force itakwenda maana sasa yavutwa juu sasa engine ya spaceship na engine ya aeroplane kimsingi itakuwa ni namna moja lakini kutakuwa na mambo fulani kulingana na mahitajio ya spaceship na mahitajio ya ndege sasa hivi ndivyo vitu ambavyo yatakatuvielewe katika masala ya haki za mwanamume na mwanamke na kutokana na haya kwa hivyo bin adam ni vile vile wewe una macho mawili mwanamke ana macho mawili wewe una pua mwanamke ana pua wewe una masikio mwanamke ana masikio wewe una mikono mwanamke ana mikono wewe una unatumbo mwanamke ana tumbo wewe una miguu mwanamke ana miguu wewe una sauti mwanamke ana sauti wewe una maziwa mwanamke ana maziwa vyote mnavyo 
lakini kulingana na nini kazi ya mwanamke kulingana na nini kazi ya mwanamume Mwenyezi Mungu maziwa aliyokupa wewe mwanamume sio aliyompa mwanamke kwa sababu ya ile kazi ambayo Mungu ameumba mwanamke aifanye na kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe ameshaweka kwamba kupatikana kitu fulani patakana mwanamume na mwanamke mwanamke lazima awe hivi kwa sababu atakuwa na kazi nyingine tumbo lako lilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu sivyo tumbo la mwanamke lilivyoumbwa mwanamke ana umbo ana uzao wewe huna kwa nini kwa sababu mwanamke amepewa kazi function fulani atakaofanya ambayo wewe hufanyi kwa hivyo amepewa yeye kitu kile sasa wewe utakuwa unawazimu ukisema na mwanamume pia apewe wewe mume achukue mimba mke achukue nimba sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua mwanamke atakuwa na function gani na mwanamume atakuwa na function gani kisha Mwenyezi Mungu anampa mwanamke na mwanamume their respective natures which will facilitate the functions assigned to them Mwenyezi Mungu atampa kila mtu ule uwezo wake atampa maumbile yatakayomwezesha yeye kufanya ile kazi ambayo Mungu aliyemuumba amekusudia ifanywe na yeye sio mimi wala sio wewe sio wewe wala sio mke wako aliyeamua wewe utafanya kazi gani na aliyeamua mke wako atafanya kazi gani aliamua hivyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ndio imani ya mu'min katika Uislamu Mwenyezi Mungu kamweka mwanamke kampa kazi fulani kamkusudia tangu akimuumba kamkusudia atafanya kazi gani na mwanamume atafanya kazi gani kila mmoja atakuwa na kazi zake lakini kitu muhimu cha kufahamu ni kwamba kutofautiana kazi ya mwanamume na mwanamke hakumfanyi mmoja ni bora kuliko mwingine hakumfanyi mwanamke hawi bora kwa sababu achukua mimba na mwanamume hawi duni kwa sababu hachukui mimba kama ambavyo mwanamume hawi bora kwa kuwa hachukui mimba na mwanamke akawa duni kwa kuchukua mimba there is that unity in disparity role ya mwanamume na mwanamke ni complementary mwanamke kawe kwa vile na mwanamume kawe kwa vile ili washirikiane kila mmoja ana sehemu yake anaochangia katika kutengeneza jamii yake na furaha ya jamii yake the role of the woman and the role of the man are complementary hivi ndivyo uislamu wanavyotazama na ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia katika Qur'ani kwamba hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Mwenyezi Mungu atwambia katika Qur'ani kwamba wanawake ni nguo yenu na nyinyi ni nguo yao hunna libasul lakum they are a garment the women are a garment for you wa antum libasul lahun and you are a garment for them garment nini ni stara protection so there has to be that mutual protection 
There is to be that mutual cover baina ya mwanamume na mwanamke. There is to be that mutual guard baina ya mwanamume na mwanamke. Muvane. Bebe umvae mwanamke na mwanamke akuvae bebe. Sasa Uislamu umetueleza kwamba bin Adam ameumbwa ana wajibu wake katika maisha. Na bin Adam ameumbwa mwanamume na mwanamke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alimuumba mwanamume na mwanamke. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kazi ambazo zifanywe na mwanamume na mwanamke. Mwanamume na mwanamke wote lazima waswali kwa hivyo hii ni amri ambayo ni common to both kwa wote wawili mume lazima aswali mke lazima aswali mwanamume lazima afunge mwanamke lazima afunge lakini yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwekea mwanamke kazi fulani kamwekea kazi ya kuchukua mimba mwanamume hakupewa kazi hiyo mwanamke ndiye kapewa kazi mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa elimu yake na ujuzi wake kaamua mwanamke ndio achukue mimba sio mwanamume ili kuweza kuchukua mimba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuumba mwanamke kwa namna fulani ambayo kila mwezi yeye atakuweko katika hali fulani ambayo mwanamume haipati hali ile. Ni jambo ambalo tutajua kwamba mwanamke yuko katika hali fulani kila mwezi. Akisha balagh kila mwezi yeye yuko katika hali fulani na ile hali ile Mwenyezi Mungu ameitengeneza ni moja katika process ya kumwezesha yeye kuchukua mimba. Akichukua mimba ile hali itaondoka. I mean the periods. Sasa kila mwezi mwanamke atapata hali ile. Lakini mwanamke amelazimishwa kuswali, amelazimishwa kufunga na mwanamume amelazimishwa kuswali, amelazimishwa kufunga. Lakini mwanamke apate hali hizi, mwanamume hapati hali hizi. Sasa mwanamke anapokuwa hali ile zile ibada ambazo amelazimishwa kuzifanya atazifanya sawa na mume. Utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ame suspend. Kwa sababu yeye ndiye alimfanya yeye awe vile na yeye ndiye alimlazimisha kuswali na yeye ndiye alimlazimisha kufunga akija katika, katika hali kama ile amemwekea suspension amendment Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zile haki ambazo amemwekea mwanamume alizomwekea mwanamke ameziweka kulingana na kazi aliyomwekea Lakini kila mmoja anachangia welfare ya mwenzake Their roles are complementary kwa ajili hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekufanya wewe usimdharau yule mwenzako kwa sababu ana kazi tofauti na yako na yeye asikudharau kwa sababu una kazi tofauti na yake. Zile ni kazi ambazo zimewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na zasaidiana. Kama ambavyo katika maisha yetu ya kawaida ni mtu mjinga tu mtu ambaye haelewi anayedharau akafikiri kuna kazi duni na kazi bora kazi kama kazi hakuna duni na bora kwa sababu ile unaiona duni 
itakutia katika tabu kubwa sana kama hakuna anaifanya chukua Allah iza chura mtu wa kuzoa cho Vere ukimdharau yule kwa sababu wafanya kazi ya kuzoa cho ya, ku, ya, ya kuondoa cho bafikiri siku akigoma yule wewe utaweza kuishi Mjini humu tutaishi sisi Jura wakiacha kufanya kazi yao mashimo yakafurika vyo tutaweza kuishi sisi Vere anaweza kuifanya kazi ile na kama uifanyi wewe unakuwa na maisha ya furaha kweli. Baweza kula chakula, harufi imekuzingira, mji mzima anuka. There would be the time when you would know the significance of a chura. Kazi ile utaijua umuhimu wake wakati ule. Hakuna kazi duni. Kwa kwa wewe sasa ile ni kazi muhimu ambayo wewe uwezi kuifanya. Hal kadhalika kazi zako za kawaida kama dukani kama ni ofisi wale watu unaowaita wa chini wana kazi wanaoifanya wewe huwezi kuifanya kwa hivyo wana umuhimu wao kwa ile kazi wanaoifanya kwa hivyo this is how we look at any labor any piece of work kazi yoyote muislamu yataka asidharau kwa sababu kwa sharia ya Kiislamu kama hakuna mtu mmoja anayeweza kufanya kazi fulani katika jamii umma wote wapata dhambi kwa sababu ile ni farzu kifaya kama hakuna daktari katika umma wa Kiislamu ni lazima waislamu wahakikishe apatikane daktari na kama hakuna sote tutapata dhambi kama hakuna mkunga wa kuzalisha wanawake katika umma lazima tuwe naye kama hatuna sote tupata dhambi hal kadhalika kama hakuna mshona viatu katika umma hakuna mshona nguo katika umma lazima aweko kama hayuko sote tupata dhambi kwa hivyo kila kazi ni muhimu na lazima watu washirikiane. Kwa hivyo katika kuumba mwanamume na mwanamke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kazi za wanawake, ametuwekea na kazi za wanaume. Wanaume wanahitajia kazi za wanawake, wanawake wanahitajia kazi za wanaume. Kazi inaofanywa na mwanamke, mwanamume haifanyi kazi inaofanywa na mwanamume, mwanamke haifanyi. Lakini hiyo ni kwa sababu ya ugawaji wa kazi tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepanga lakini sio kwamba ile itakufanya wewe uwe bora kuliko mwenzio kwa sababu uhusiano wa wewe na mwanamke ni wa nguo kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao yani mnavaana mume na mke lazima waingiliane washirikiane wafanye kazi kwa pamoja ndipo mambo yatakapoendelea sawa sawa ikiwa haufanyi namna hiyo utakuwa na breakdown ya communication kazi zitaharibika katika jamii ya binadamu sasa uislamu baada ya kutueleza hayo kuna mambo ambayo ndivyo tutakavyokwenda sisi katika maelezo yote hapa inshallah kuna kazi ambazo ni za pamoja za mwanamume na mwanamke common to both the woman and the man tutajaribu kueleza ni mambo gani ambayo mume na mke wanayo common na mwanamume ba pamoja kisha kuna mambo fulani ambayo watu wanaoelewa vibaya uislamu wanaoelewa vibaya mwanamke tuangalie uislamu wasema nini juu ya mambo kama hayo kisha uislamu umeweka kazi dauri ile ya mwanamume na mwanamke tuone vile vile nini duri ya mwanamke na ya mwanamume 
kisha tuangalie haki zao bila ya kuelewa haya hatutaweza kuelewa nini haki za mwanamke katika Uislamu kitu ambacho tuelewe ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanamume tofauti na mwanamke physically Mwanamume kimwili ameumbwa tofauti na mwanamke na kutokana na hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa duri role mwanamke tofauti na ya mwanamume anatomically mwanamke ni tofauti na mwanamume na kwa kazi role zao mwanamume ni tofauti na mwanamke na kutokana na tofauti ya duri zao Mwenyezi Mungu amewekea haki zao vile vile kulingana na ile role aliyowapa wakiwa wanazo kama ambavyo wana mambo fulani common wana na rights fulani common kisha kuna rights peculiar to the woman na kuna na rights peculiar to the man there are common rights and there are rights peculiar to the woman and rights peculiar to the man na in the two we do not speak of discrimination in the negative sense because the two are not identical their rights would not be identical except for the common field wakati mmoja nakumbuka tulikuwa Nairobi siku zile alipokwenda Khamenei Zimbabwe akataka mwanamke kumpa mkono akakataa akakataa kumpa mkono sasa kama desturi mambo kama yale magazeti ya kiulaya kupiga headline na magazeti yetu haya ambayo vile vile yenda kiulaya ikaonesha manake kwa amekuja kiongozi wa nchi kutoka nchi ya nje amekuja katika nchi ngeni ye ni mgeni pale amekaribishwa na amevunja heshima pale pale kwa mtu wake waziri wa nchi inaompokea atakakumpa mkono akazuia mkono kwa hivyo ni dharau ikaonesha sasa ni kwamba ni mwanamume amemdharau mwanamke na moja kwa moja ikaonekana namna hiyo na ndivyo inavyotiwa namna ile basi baadhi ya ndugu zetu wa Kiislamu wakaanza kushawishika kwa swali lile wakalileta kwenye majlis yetu wakaliuliza sasa haya ndio baadhi ya mambo ambayo wakati mwingine yatakautulize bongo vizuri sana sheria imesema mwanamume na mwanamke ajnabi wasipeane mikono mwanamume asimpe mwanamke mkono na mwanamke asimpe mwanamume mkono sasa nikawauliza jamaa ingekuwa yeye khamenei si muislamu na yule mwanamke ni muislamu yeye khamenei akanyosha mkono kumpa yule mwanamke na yule mwanamke akakunja mkono wake akawa sababu yeye ni Muislamu akakataa kumpa. Ingekuwa mwanamke amemdharau mwanamume? Kwa sababu hii ni amri ya pande zote mbili. Hakuna masala ya mwanamume kumdharau mwanamke. Ni mwanamume asimpe mwanamke mkono na mwanamke asimpe mwanamume mkono. Kwa hivyo ikiwa mwanamume kama hakumpa mwanamke mkono amemdharau mwanamke je kesho mwanamke akikataa kumpa mwanamume mkono amemdharau mwanamume Hakuna masala ya kudharau hapa 
ni masala ya sharia ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelewa vizuri sana human nature maumbile ya binadamu sasa sisi huja tukashikika hapa kwamba jamaa wanapotaka kutuvunjia haya mambo yetu huanza kutuonyesha kama hii dini yetu kazi yake ni kumgandamiza mwanamke lakini wao wakafanya mambo ambao yaonesha wazi bao wanamdharaulisha mwanamke. Sasa lazima sisi tuyaelewe mambo kama haya. Tutayazungumza inshallah katika siku mbili hizi tulizonazo lakini tuelewe. Kwamba leo mathalan utakuta wazungu wa kutilia fujo la mahari. Kwamba manake ukiwa wewe utatoa mahari kumoa mwanamke umekuwa umetoa kama kitu cha kumnunua kama umemnunua yule mwanamke au umemkodisha kwa hiyo hata kama hali yaondolee mara nyingi sana utaona hata jina pia wameita bride price make majina huyabadilisha wakatupa majina yale ambayo sio na majina ndiyo yanayokupa we mtazamo wa mambo vile unavyoita kitu ndivyo unavyokitazama sasa wewe ukiitwa mahari yakiitwa bride price na wewe ukizungumza Kiingereza ukayaita bride price tayari umeshaingia kwenye mtego wao kwa sababu mahari si bride price lakini sasa angalia watu wanavyotubabaisha hapa watakwambia wewe ukitoa mahari ukamooa mwanamke unakuwa kama umetoa pesa ya kununua uchi wake naudzubillahi min dhalik ni pesa umetoa kujihalalishia uchi wake kwa hivyo haya ni mambo kidogo ya kishenzi shenzi si mambo ya kimaendeleo ni mambo ya kumdharaulisha mwanamke sasa msingi ni kutoa pesa kupata uchi sasa lakini mtu yule yule ambaye yeye akuvunjia wewe habari ya mahari akubali wewe utoe pesa uingie kwenda kuangalia striptease kule Ulaya kuna majumba utalipa pesa utaingia utakwenda ona wanawake live wanavyovua nguo mpaka wanakuwa uchi. Sasa yule aambiwa yale ni maendeleo kujivua nguo ajioneshe uchi wake kwa mwanamume na mwanamke anayetaka kumtazama lakini alipe pesa. Pesa zile ni sawa sawa. Kutoa pesa uone uchi. Kutoa mahari mke awe halali yako ule ni ushenzi au wamchukue mwanamke apose kwa mapicha ya magazeti ya nudes haya magazeti ya watu kwenda kukauchi mnayoona yanauzwa madukani mwanamke akae posta kila namna ya kuonesha uchi wake alipwa pesa yale ni maendeleo lakini kumooa mke ukampa mahari ni kupinga maendeleo na wewe nawe pia ukaamini kwamba ni kweli ni kupinga maendeleo na yale ukayaona ni maendeleo utoe pesa mwanamke akae apigwe picha kila namna magazeti yauzwe wapate ma royalties wapate na manini ile sawa sawa sasa mambo kama haya ndio mambo ambayo Tuwaelewa vibaya sisi kwa sababu hatujaelewa Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamume kwa kazi gani na mwanamke kwa kazi gani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama yuko anaelewa bin Adamu zaidi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye anayejua. Imekuwa kisa kama cha mchina na Mwingereza. Mchina amechukua chai ametia katika kisahani anakunywa kwa muingereza ni ushenzi kutia kisahani katika chai kichai katika kisahani ukanywa
kwenye kisahani. Huwezi kumuona Mwingereza amechukua chai, ametia kwenye kisahani ya kanyo. Sasa mchina akatia kwenye kisahani ya kanyo. Mwingereza akakasirika amwambia mchina wewe afanye mambo ya kishenzi. Mwingereza amwambia nyinyi hiki kisahani na kikombe mahitaji ya Kiingereza. Tukiita China wewe. Kwa nini mkiita China wewe? Kwa sababu asli yake yatoka China. Uchina ndio walioanza kutengeneza kisahani. Sasa mchina alipotengeza kisahani, mchina au Mwingereza ndiye anaijua kazi ya kisahani. Sasa hizi jeuri za Kiingereza, kitu nimekitengeneza mimi, najua kwa nini nimekitengeneza. Wewe nataka mimi sikitumie kwa ile kazi nilokusudia kukitumia. Sasa uone ni arrogance ya hali ya juu hiyo. Wewe ni jeuri wa juu sana. Bamuingilia mtu ambaye wakubali ndiye aliyetengeneza kitu kile. Bamuingilia amwambie usikitumie hivyo, kitumie hivi ninavyokuambia mimi. Beshi ya kikombe tu, lakini usitie chai. Sasa equally tunapokuja sasa na Mwenyezi Mungu akasema mimi nimemuumba mwanamume kazi yake hii nimemuumba mwanamke kazi yake hii wewe unasema hapana wewe na wewe kazi moja sasa wewe na Mungu nani anayejua ile muumba <coughs> matatizo yake ni haya tunayoyaona lakini kwa bahati mbaya watu hawasomi sana magazeti ya Ulaya na wakisoma hawatadhani upande huu Angalia maafa yanayowapata wazungu sasa hivi. Angalia mijana haramu inaozaliwa. Angalia aina ya maradhi iliyoko. Angalia uhuru unaotekikana ni waume kwa waume kuoana kanisani. Ni wanawake kwa wanawake kuoana makanisani. Sasa kesho wataka na uhuru na kesho msikitini na audhu billahi min dhalika hapa tuje tufanye harusi ya mwanamume na mwanamume kufanya harusi ya mwanamke na mwanamke ndio tutakuwa sasa si tumestaarabika ndio tumekuwa na huyo yote ni nini ni kwa sababu ya kukataa kuangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanamume na mwanamke kwa kazi gani duri yao nini haki zao ni nini sasa ndugu zangu tunapozungumza mambo haya tuelewe vizuri sana kwamba lengo ni kututoa sisi katika hii misimamo ya Kiislamu. Leo kule kwao wenyewe wazungu watu wenye akili bali ambao wana akili zao. Wajitenga na mambo yale. Leo wajua wewe katika Uingereza bali malord wote wakubwa wakubwa wale. Hawana TV nyumbani kwao. Ndani ya Uingereza, ndani ya London Miji load mikubwa mikubwa ile hawana TV nyumbani kwao kwa sababu hawataki kuwa corrupt watoto wao. Kwa nini? Because they want to stay the rulers. Na wajua huwezi kutawala ikiwa you are morally corrupt. Therefore to save their children from the corruption of mass media they do not install TVs in their homes the lords in England na kwingine kote sisi ndio haya tia TV tia video tia dish corruption haturealize sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua role ya mwanamume aliyomkusudia na aliyomkusudia mwanamke na ni lazima sisi tuweze kufahamu kila mmoja ana duri yake ipi na hatutaweza kuheshimiana kama hatuelewi kila mmoja ana role yake ipi inshallah tutaziangalia hizi roles kuanzia majlisi ya kesho lakini kwa sasa hivi napenda kumalizia kwa msemo mmoja wa Kiswahili waswahili wana msemo wao Basema usitukane mkunga na uzazi ungalipo. Maadamu bado wewe wazaa usitukane mkunga kwa sababu kesho ukitaka kuzaa utapata wapi mkunga wa kukusaidia. Kwa hivyo tufahamu kila mmoja role yake 
wanaume wasibeze wanawake wanawake wasibeze wanaume kwa sababu mwanamume amhitajia mwanamke mwanamke amhitajia mwanamke hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ndivyo Mwenyezi Mungu anavyosema kila mmoja anamhitajia mwenzake wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf haki alizo mwanamke alizo nazo mwanamke mwanamume anazo kulingana na roli yake haki alizo kuwa nazo mwanamume mwanamke anazo wali rijali alayhinna daraja na mwanamume ana degree moja tu over woman lakini what is that degree inshallah tutaizungumza katika majlis yetu ya kesho wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal fatiha ba'da as